budou nás zajímat víčka, pivní etikety. A on ten vrtiš je dobrý, on hlavně umí mluvit. A... Laďa je dobrý. Kde vlastně byl ten, ten začátek? <laughs> jak, jste, jak jste uchopil, kde, kde začal šmejdit, aby se dostal k tomu, Ježiši. jak to teda je celý? Hele, tě díky za, za to, protože to je věc, když popisuju, tak uh, jsou z toho lidi hin. Hmm, to je na pivní bizár, dobrý. Hmm. To je fakt, v České republice rozhodně mezi, já to už si je Ne, byli jsme úplně první. Úplně první další, byl, další byl Chris ze Zůřáka, který začal, já nevím, o pár měsíců později a do dneška si z toho děláme oba srandu, protože... Přátelé, dobrý den, vítáme vás u Osobností piva, což je nový pořad na YouTube, kde bychom vám rádi představili všechny, kteří se nějakým způsobem zabývají pivem a kteří přinášejí i to pozadí, které vy třeba nevidíte jako konzumenti. Honza Grmela a David Janda. Zdravíme vás všechny. Na zdraví. O čem budou Osobnosti piva? Rádi bychom Osobnosti piva pojeli jako takový populárně naučný pořad, Nechceme dělat pivo pořad pro pivní odborníky, takových je tady sice dost, ale rádi bychom k tomu dostali i vás, co třeba o tom pivu tolik ještě nevíte a budeme tady mít spoustu hostů, kteří vám trošku ten svět piva pootevřou a ukážou vám, co všechno v něm zajímavého je. Davide, na co se můžeme těšit v osobnostech piva? Na koho se můžeme těšit? Na spoustu zajímavých lidí. Na lidí, kteří mají co pivu říct a je to od půdy, až po chemii, je to od ocele až po hliní, od plastů po sklo. Budeme mluvit s lidmi, kteří vyrábí pivní sklenice, sklo. Budeme se zajímat o tom, o to, kde se bere písek. Budou nás zajímat víčka, pivní etikety a samozřejmě znalosti, informace, sládků, pánů starých. Hmm. A to si myslím, že bude perfektní věc. Honzo, jak ty ses dostal k pivu? Já jsem se k pivu dostal takovou spletitou cestou. Povídej. To bylo tak. <laughs> začalo to jednoho, nebo začalo. Jedna, ta, jedna z těch hlavních částí, jeden z hlavních bodů byl jednoho pěkného večera, kdy ještě Honza Kočka, jen to zdravím, Pořádal pivní ochutnávky, piv, které tady vůbec ještě nebyly. Byly to hlavně zahraniční piva a takový trošku netradiční styly tady v Česku vařený. A tam jsem začal se věnovat ochutnávání piva. Ten večer jsem ochutnal asi 10 různých piv a velká většina z toho mě nechutnala, některá mě naopak zaujala. A do dneška si pamatuju hodnocení jednoho piva, který teďka považuji za jedno z těch opravdu výborných, že to bylo opravdu nepitelný kentus, takže člověk se. Posouvá a tady přes to ochutnávání jsem se dostal až k vaření piva doma a potom ke komerčnímu vaření. Honzo, ty jsi byl v Brně průkopníkem svrchně kvašených piv. Proč? Proč jsem byl v Brně průkopníkem svrchně kvašených piv? No, protože tady žádný takový pivovar nebyl, když jsme začínali, což už je nějakých asi 8 let v současné době. V roce 2013 jsme začali vařit pivo svrchně kvašené, to znamená ale, to je zajímavější styly. A vlastně jsme byli první pivovar, který se specializoval pouze na to, protože do té doby tady byla, byly pivovary, které dělaly pouze ležáky a k tomu třeba nějaký ale, ale nikdo nedělal pouze svrchně kvašená piva. Mm-hmm. Takže průkopníkem nejenom v Brně, ale vlastně v Česku. T- jak se na to koukali tenkrát konzumenti? Tehdy byla situace úplně jiná než teďka. Lidi nevěděli, co od toho čekat, neznali to. Dneska, když si člověk tady v hospodě objedná ale, tak poměrně velká část konzumentů už ví, o co jde. A není to pro ně nic nového. Tehdy jsme museli každému vysvětlovat, co to je za pivo, jak to má chutnat a proč tam cítí to ovoce, což dneska už považuje člověk za jakousi automatickou věc. To znamená, že když se vás někdo zeptal, co je to IPA, tak jste mu vysvětlili, že to je teda stavební materiál? E, no, trošku jinak, ale. Samozřejmě bylo potřeba mu trošku říct, kde je ten rozdíl proti tomu ležáku, vysvětlit mu, proč to pivo chutná opravdu hodně odlišné od toho, co je třeba zvyklý a proč prostě, když si dá to starobrno svoje a nedá si místo toho naše pivo, tak kde ten rozdíl tam najde. David, jak jsi dostal k pivu ty? Tak já jsem se dostal k pivu. Já jsem dělal diplomku pro budvar 
A když jsem tu diplomku vlastně na téma ekonomické výkonnosti dokončil, tak mě zaujalo, že vlastně ani nevím, jak se pivo vaří. Což bylo pro mě opravdu jak probuzení se Alenka ráno probudí. A začal jsem hledat informace a zjistil jsem, že je těch informací strašně málo. A proto jsem založil na začátku, dneska to je taky už dva, rok 2012, Beer Academy a začali jsme se podílet na tom, že jsme vzdělávali pivovarskou komunitu. No a co bylo úplně to první, čím jsi vlastně začal, ne? když jsi teda uzřel, že asi teda víš, že nic nevíš a kde vlastně byl ten, ten začátek, jak jsi to, jak jsi to uchopil, kde, jsi, kde začal šmejdit, aby se dostal k tomu, Ježiši. jak to teda je celý. Hele, tě díky za, za to, protože to je věc, když popisuju, tak uh, jsou z toho lidi hin. No, já jsem našel na internetu jednoduchý recept od nějakého Gorvina, který ho tímto zdravím, pokud to bude vidět. Gorvin Mysteria, co jsem si že tak to, nějak to bylo, Tak nějak to bylo. A já jsem měl připravený <coughs> velký 20-litrový hrnec, který jsem si zaizoloval uh, páskou, teda páskou, který jsem si zaizoloval mm, tou karimatkou, na které se leží, aby držel teplo. Rozhodně jsem neměl připravené žádné postele, deky, abych udržel dílo při správné teplotě. A měl jsem tu karimatku obe... Ty jsi začal vařit pivo rovnou. Ano, rovnou jsem začal vařit pivo. Karimatku jsem měl obepnutou těma mm, rychlejma gumama. No, no, no. Samozřejmě jsem tak nějak plážo, plážo, podle pocitu vařil pivo. Vtipný na tom bylo to, že když jsem opustil varnu na pár minut, tak jsem zjistil, že hasím opravdu požár, protože to, co tam bylo z plastu, tam začalo hořet, takže ty začátky ty byly úžasné. A co bych tomu ještě doplnil, já jsem tenkrát vůbec neměl představu, že existuje nějaký pivorský cukroměr. Říkal jsem si, že když už vařím pivo, tak je fajn vidět, že neuvaříš sedmičku a něco vitelného a to má smysl. Tak jsem zhruba po 14 dnech, když jsem měl pivo už v lahví, si řekl, že otevřu jednu lahev. Byla to litra půl velká petka. Po prvním pivu jsem zjistil, že to pivo je silný. <laughs> po druhém pivu jsem zjistil, že opravdu je to silný a měl bych si jít lehnout. A bylo, bylo dobrý? Bylo výborný, jako prostě všechno to je poprvé. Každý první pivo do bovarníka se podaří, to mám vyzkoušený. <laughs> bylo, bylo, bylo výborný, no a po třetím pivu jsem měl problém se jít ze schodů <laughs> do postele. <laughs> Dobře, takže jsi uvařil pivo a tím začala tvoje pouť tady tímhle světem. Ano, uvařil jsem pivo a tím to vlastně celý začalo a dneska už na pivo koukám úplně jinak. Je to prostě potravina jako každá jiná a zaslouží si řádnou péči. Přátelé, rádi bychom vás pozvali do kuchyně těch nejlepších sládků v Česku, ať už z malých nebo z velkých pivovarů, aby vám ukázali, jak oni to dělají. A nebudou to jenom sládkové, budou to i osobnosti, kteří se zabývají výrobou sladu, výrobou chmele a všech těch dalších složek, které na konci tvoří to pivo, které my všichni pijeme. Dozvíte se spoustu informací ze zákulisí hospod, gastroprovozoven, o tom, jak se pivo má správně skladovat, čepovat, ošetřovat tak, aby vám ve finále dobře chutnalo. Tak bychom vám rádi ukázali, jak se vyrábí pivovary, protože to pivo musí někde vzniknout a s tím obrovským boomem pivovaru, který tady teďka je, tak existuje opravdu mnoho firm, které dělají pivovary, staví je, vyrábí je sami a my nahlídneme do jejich provozu a do toho, jak se ten nerec sváří a jak z toho potom vznikají ty varny a ty krásné tanky, které můžete vidět třeba i za námi. Mrknete se, co v pivoru nechcete. Mrknete se na to, co v pivoru nechcete. Třeba se podíváme i pod mikroskop. Přátelé, důležité je si říci, že těmi mluvícími hlavami my tady nebudeme my dva, ale budou to hlavně naši hosté, kterým budeme pokládat otázky, abyste se vy něco dozvěděli o tom, proč si máte konkrétní pivo dát, proč máte zajet na výlet do nějakého pivovaru, do sladovny, nebo se podívat, jak se v dnešní době sklízí a pěstuje chmel. A taky budeme mluvit o tom, proč má pivo společenský prvek. Je to důležitá věc v tom smyslu, že když se podíváte na sklenici s pivem, tak zatím vidíte příběh. Vzadu i vepředu partu lidí, kamarádů, odpočinek, relax, pokud se to s pivem nepřehání.
Na koho se můžeme těšit příště? Třeba Petr Hauskrech, známý sládek, Tomáš Gregor, docent piva, sledovník Aleš Přinosil, Petr Měrka, domovarník a pořadatel největší české soutěže domácího piva. Lenka Straková a Michal Škoda, pivovarští sladci. Marek Vávra, šéf, majitel jednoho z nejznámějších českých pivovarů. Přátelé, děkujeme za pozornost a zeměme vás ke sledování dalších dílů našeho pořadu Co frčí. Osobnosti piva. Přihlašte se dole k odběru a zvoneček, abyste viděli, když vyjde nějaký nový díl. Přesně tak, když tam uvidíte nás, tak nám prosím vás dejte like, okomentujte to, sdílejte to, protože šíříte pivovarskou osvětu. Jo a navíc, když někoho navrhnete, kdo chcete, aby tady byl, tak my se s tím spojíme a zkusíme ho sem dostat. Se s tím spojíme. <laughs> se s tím... Určitě ho budem kontaktovat. <laughs>